说过了，女孩子家不行。那我呢？我是男孩。你资质不够。冠言呢？我们那辆车载不了那么多人，把他扔半道了。看来，这真是天意啊。程叔，我都说过了，我不会学死亡之计的。我知道，要是冠言在，我绝不勉强你。但我现在没得选择了。明天，别选，我认输。方宇说的没有错。其实要认输没那么困难，只不过是对那个混蛋说一句“我输了”这三个字罢了。说完之后，大家各自回家，然后你们两个就继续在心里头痛恨死亡之机，一辈子都活在这个阴影之下吧。嗯、你们一直认定，你们所遭遇的不幸全来自于这套拳法，但是我告诉你们。这跟拳法无关呐、啊，就好比是一把枪，要是落在坏人的手里呢，那自然就变成是一把凶器；但要是握在军人的手上，那就是保国卫民啊！一切都看使用者的心态啊！明天，现在方宇因为马家树受伤了，如果你能用死亡之击打败对手，我想。那多少可以弥补你爸当年所留下来的遗憾？好，我学。明天。看好了，所谓的死亡之机就是先把自己暴露在危险当中，诱使对方出拳，然后趁其不备，最后给他致命的一击世界上所有最强的攻击
都是化繁为简，化繁为简。您曾与这套拳为荣，也让这套拳蒙受太多误解。现在，请让我替你找回属于这套拳该有的骄傲。这样真的行吗？方宇，你也明白，就是因为这套拳，你跟明天才分的手，也更加深了他对他父亲的不谅解。也许这个办法能让他释怀一些。爸，加油！明天。小心点到这儿吧，因为被你爸爸打死了，就是最疼我的技术。我发现我没有想象中那么坚强，我痛恨死亡之际，我更痛恨用死亡之地打死他的那个人。我这辈子都不可能原谅你的父亲，更无法接受你是他儿子这个事实。赢了，明天赢了，学姐，明天赢了，耶！我就说嘛，马家树不是天下无敌，死亡之机就是他的克星，哈。谢谢你们来了，发生什么事啊？明天和方宇呢？明天受了重伤，方宇陪他去医院了。怎么会这样啊？医生。你是明天的家属？对对对，是我。他怎么样了？病人目前的生命特征总算稳定下来了，但是他老不受创，有血块淤积
，但是这几天是观察期，如果能醒过来，那就没事了。什么意思？您是说他还有可能醒不过来是吗？开刀吗？这种手术风险太大了。我现在就带你们去找你们的哥哥。真的？没有骗我们？哥哥现在人在哪儿？医院，正在急救中。醒过来的，为了你们两个，他一定会醒过来的。知道了。生死严重，是啊，目前还在医院躺着不省人事，也不知道他这次能不能渡得过。哎呀，你说这孩子好不容易找回来，这次怎么会发生了这种事情呢？是啊，真是的。哎，走，我们去看看他。是。发挥同学爱，为明天祈福。快来，来。我们把他绑到树上面，谢谢谢谢。来，这边。我相信明天会好起来的，他肯定会好起来的。我发誓，如果明天好起来了，我就再也不纠缠他了。我也发誓，我再也不会吃肉了。同学们，让我们发挥同学爱，为明天祈福。嗯。让我们发挥同学爱，为明天祈福。来，发挥同学爱。所以我想，明天医药费就由我们来负担。那是自然，事情是因为你姐姐而引起的。还有一件事，我也想求爷爷。你说。姐本来应该要出国的，但临时发生这意外，姐现在非常内疚。所以我想，爷爷能不能暂时别催姐出国，等明天的病情好点再说。爷爷，谢谢爷爷。
爸，你别自责了，这件事情又不全怪你。不怪我，怪谁啊？要不是我坚持要交明天死亡之前。他今天也不会发生这样的事情。师兄当年那么样的照顾我，而我却害了他的儿子。真的是恩将仇报啊！爸，你别这样，明天一定会好起来的，他一定会没事的，你相信我啊怎么了，学长？我刚去医院，看过明天了。突然想到，有一些话想跟他说，却一直没有开口。我之前老欺负他，我想跟他道歉，说一声对不起。当然，我更想感谢他，因为是他让我开始改变自己。等他醒了，你亲口跟他说。学姐，你就吃一口饭吧。不要，我吃不下。你吃不下，那也得吃一点。你好久没吃东西了。哎呀，你别烦我了。你知不知道，这种事情，什么忙都帮不上的时候，真的感觉真的无能为力死。我那人总要吃饭的嘛！哎，我突然有个想法，什么想法？我们来帮明天办一场祈福的活动。怎么祈福啊？一起来做善事啊！你想想，与其在这唉声叹气，还不如化担忧为力量，凝聚爱心，来为明天祈福。嗯，是个好办法。啊，别吃了，走啊！走走走走。走。哎，小心小心！哎哎，大辉同学。小峰听说我们要过来，他也主动说想参加。谢谢你啊，胡小峰。我又不是为了你。嗯，那个，我聊。等等我，小峰师姐。没事吧？没事。这儿都是你们正则的，知音的就我们三个，我过去找他们了。嗯。师傅呢？啊，你就让那个何小峰那样子对你啊？你不生气啊？做善事嘛，就要那么多干嘛？
做善事跟谈恋爱是两件事，当然要计较啊！哎呀，你想多了，花痴米，赶快捡垃圾了啊！哎，王主任你好哎，捡垃圾了。哎，笨蛋，笨蛋！学姐，你喊我。你看那个何小胖有多过分！明明就知道吃货男跟路过人在交往，结果仗着那个做善事的名义，想要破坏别人的感情，太过分了！没有这么严重吧？怎么会不严重？星星之火可以燎原，你知道吗？我决定，我要在生父相重任，那就是做善事的同时，顺便捍卫吃货男的爱情。学姐，你胳膊还没好呢，还能一人分饰两角啊？一人分饰两角怎么样？我如果朋友两肋插刀，我都可以。我告诉你，我告诉你啊，我们两个呢，现在就赶紧去阻止何小峰接近陆冠言，听到没有？走。哦。
老板跟我说了，这段时间他不会找别人顶替你的工作，他会一直等你醒过来的。后来，老板还忍不住跟我说，原来洗车厂是被方舟买下来的。你瞧我，还在那紧张半天。明天，大家都希望你能快点好起来。就连明珠和明朗，也还在等着你回家呢。快点醒过来，好不好？对不起。都是因为我的缘故，才让你受到那么多伤害。对不起。真希望明天赶快好起来。是啊，等他醒来，发现一直学姐在他身边照顾他，他肯定会很开心的。希望他们赶紧和好，别再分开了。哎，对了，亚楠呐，昨天呢，你爸在这儿忘了一把雨伞，待会你回家的时候记得把它带回去还给他啊。哦，好，谢谢好妈。我问你啊，怎么样才会知道女人家喜欢什么，不喜欢什么？成叔是看上谁了，还是想知道谁的喜好？啊不，啊不不不，没有没有没有，不不不不不。我老爸的腰不早就好了吗？为什么还总往浩妈那跑啊？肯定是去蹭饭了。不行，我得回去好好说说他。我看未必。啊，什什么意思啊？你想想，程叔要真的是去蹭饭的话，浩妈还能那么好声好气的对他吗？嗯，呃，哎，罗桂言，那是因为浩妈人好啊，而且我爸还帮过他，所以应该没什么吧？陈亚楠，嗯，你就不能往其他可能性想一想吗？其他，其他可能性。哦哦，我知道了。我爸想收浩妈当徒弟，说不定在成叔的眼里，浩妈也是他的苹果。我爸
，好吗？哎，陆桂岩，说不定在程叔的眼里，好吗？也是他的苹果。真的会是这样吗？两位。你们大人不计小人过，就算给我个面子吧，行吧，别生气了。叔叔答应你们的事情一定会做到的。你们放学的时候呢，我会去学校接你们，然后再带你们去医院看你们哥哥。当然也会常常带你们去浩妈的面摊吃面，这样行吧？啊，我发誓。爸，这这是怎么回事啊？嗯，我们想跟浩妈住，可怪叔叔硬把我们拉来这里。对。丫头啊，我觉得我真的对不住明天啊。要不是我劝他学死亡之阶，他也不会被无极所伤。现在方宇在医院里头照顾他，我就帮他照顾他的弟弟妹妹。可浩妈也说了，她想让我们去她那儿住。这段时间呢、啊，都是浩妈在照顾你们两个。你们想想看，她一个女人家，又要摆摊，又要照顾你们。身体哪里吃得消啊？再说了，我是你们爸爸的师弟，也就是你们的叔叔，所以啦，按理来说应该是由我来照顾你们两个。明珠、明朗，我爸说的对，你们俩呢也要替浩妈想想，是不是？我们知道啊，所以我们才愿意来的嘛。太好了。那我们在哪儿写功课呀？亚楠姐姐的房间呢、啊？那睡哪儿？当然也是亚楠姐姐的房间啦！啊啊，那那我睡哪儿啊？你呀、啊，你打地铺。<笑>好了好了，你们赶紧上去写功课，然后洗澡。叔叔保证这里呢，绝对会让你们感受到五星级酒店的待遇啊！来来来来，走走走走走走走。哦，对了，丫头，待会记得把他们换下来衣服拿去洗，知道吗？叔叔，我们的书包。啊，来了，来嘞！哦，还好我长大了，要不然我非得成现实版的灰姑娘不可欢迎光临，你好，我看到门口贴了那个幸运啊，门口的幸运啊，是这个幸运手环，请随意挑选。幸运是买不到的，必须要诚心诚意、亲力亲为才能获得哦。这个裸熊代表着乐观向上，帮助你转换心情，幸运就会降临。谢谢，我都要了。啊，你好，这边结账。到底还不好意思，学姐，你继续。到底还有什么事情是可以再为明天祈福的？是啊，到底还有什么事情是能为明天祈福的呢？啊，孙二，过来一下。我？对啊，过来一下。石火男。有什么事情不能在这里说，非要这样子鬼鬼祟祟、神神秘秘的？什么事情怕我知道啊？不是怕，是没必要。
这是我和孙浩之间的私事，走。哎，学姐，快！哎呀，别穿鞋了，快点！喂，哎，什么私事啊？你们两个之间能有什么私事？又不知道在搞什么鬼。学姐，对不起，我先跟你确认一下，我刚才脑子有点短路。你的意思是？我爸喜欢上你妈了。你爸喜欢我妈？没错，而且呢，你妈并不知道是我爸在暗恋，所以呢，身为女儿的我，有义务要帮帮他，要不然的话，他就得孤独终老了。学姐，你的意思不会是想让我帮忙吧？不可能嘛！那是我妈呀，我怎么跟她说这种事情？我知道这件事情呢，换谁都没有办法接受。但是你好好考虑考虑啊，考虑好了告诉我。哎，不是不是，学姐，喜欢我妈，我要多一个爸了。从今天开始，我们就是一家人了。阿浩，以后记得要喊我一声“爸爸”。孙浩，叫姐姐。啊、哦，不不不不不不不不。虽然说呢，我们家阿浩他是读大学一年级，但是呢，他的年龄是略微比你大了一点点，所以他必须叫你妹。啊。孙浩，叫妹妹，亚楠，妹妹，孙浩哥哥，妹妹，我不可能，不可能，嗯。我跟你说啊，明天，炒面我都学得会。所以这根本就难不到我。明天，你别看我整天嘚瑟，当我又有犯傻的时候。我现在偷偷告诉你一件事儿，不许跟别人说啊。就是之前，你、小米，还有亚楠，一起补习英语的时候，当时我看到你们几个凑在一起，特别热闹，我心里可羡慕了。后来我就异想天开。想方设法考砸，我也想让你帮我。可是谁知道，这些诡计，就是成功不了明天，我还有好多好多小秘密想跟你说，赶紧醒过来吧，好不好？
学姐，你干嘛呀？跟吃货男出去以后回来就魂不守舍的，怎么啦？我没事。哎，你不想说没有关系。我宋小米呢是最讨厌听八卦的，而且你跟吃货男的事情，我一点兴趣都没有，真的。不过。如果你想跟我说的话，我就当随便听听，是绝对不会说出去的。哦，谢谢学姐，我去那边联系吧。哎，这家伙居然有事情连我都瞒。定过期。星星拍一眨眼，月就会消失不见，月见。